வெளியில் நின்று பார்க்கும்போது நல்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்குதெல்லாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டுக்கு உள்ளே போனாலும் யாழில் தலை சுற்றும் வீடு அதை நீங்கள் வெளியில் நீங்கள் வாராக்கள் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் வந்துடணும்டா நாங்கள் இதை ஒரு கிட்டத்தட்ட இதில் பூச்சாடி வைக்கிறதுக்கான யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்புக்கு செல்ல வேண்டுமா கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வர வேண்டுமா இலங்கை முழுவதும் சுற்றுலா செல்ல வேண்டுமா தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சந்தோஷ் டிராவல்ஸ் பதினைந்து இருக்கைகளை கொண்ட இந்த வாகனத்தில் சொகுசாக பயணம் செய்யலாம் பத்து பேர் உங்கள் பயண பொதியோடு சிறப்பாக பயணம் செய்யலாம் வெளிநாட்டில் இருந்து வருபவர்கள் திரையில் தெரியும் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு முற்பதிவு செய்யுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் தர்சனாமூர்த்தி பவனீசன் இன்றைய நாளில் இந்த காணொலியில் ஈழத்தில் வட மாகாணத்தில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நீர்வேலி என்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு வீட்டையும் உணவகத்தையும் காட்ட போகிறேன் இந்த வீடு உணவகமும் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பயன்படலாம் எனவே இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள் நான் இப்போ நிற்கிற இந்த வீதிக்கு பெயர் பருத்துத்துறை வீதி இப்படியே போனால் பருத்துத்துறைக்கு போகலாம் இந்த பக்கம் திரும்பி போனோம்னா யாழ்ப்பாணம் நகர பகுதிக்கு போகலாம் இதில் இருக்கிறது சில கடை கடை தொகுதிகள் அடுத்தது அந்த இடத்துல இருக்கிறது அத்தியார் பள்ளிக்கூடம் இப்போ நாங்கள் வீட்டை பார்க்க போகலாம் வீட்டினுடைய முன்பகுதி இதுதான் நுழைவாயில் இரண்டு கதவு இரும்பு கதவுகள் இருக்கு கேட்டு இருக்குது இந்த பக்கம் ஒற்றை கதவு இருக்குது இதால் இப்போ ஒரு வீடு வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு இதை பயன்படுத்துவார்கள் சாதாரணமாக பைக்கில் வந்து போகிறதுக்கு அப்படி இல்லை நீங்கள் கார் வச்சுருக்கிறீங்க லாரி வச்சுருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அதை இதை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நாங்கள் உள்ளுக்கு போக போகிறோம் இதனுடைய வண்ண பயன்பாடு உண்மையிலேயே நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது வீட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் பிரமிப்படைகிறீர்களா இல்லை என்றால் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்களான்றதை பார்ப்போம் இந்த வீடும் கடையும் பற்றிய விவரங்கள் கடைசியாக சொல்லுவேன் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பயன்படலாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இதுவரை பவனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பத்தன் பெல்லாய்க்கானை அழுத்து இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் இப்போ நாங்கள் உள்ளுக்கு போகலாம் நீங்க வராதீங்க ஓ வந்து பாருங்க வீட்டை வந்து பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க வீடு மாடி வீடு சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இதை பூட்டி போட்டு உங்களுக்கு இந்த வீட்டு பகுதியையும் வீட்டையும் சுத்தி காட்ட போறேன் முன்னுக்கு வந்த உடனே தரைப்பகுதியை பாருங்க கல்லு தான் பதிக்கப்பட்டிருக்குது வித்தியாசமாக இருக்கு அந்த சில பேர் சிவப்பு பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் இங்கே வீட்டுக்கு முன்னுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிற வண்ணம் அடுத்தது வீட்டுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிற வண்ணம் எல்லாம் ஒரு சாதுவான சாம்பல் நிற மாதிரி கிரே கலர்னு சொல்வார்கள் இந்த தரைப்பகுதியுமே அப்படித்தான் இருக்குது அடுத்தது வந்த உடனே முன்னுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பலாமரம் நிற்குது வீடு கட்டும்போது பலாமரம் முன்னுக்கு நின்றா வடிவிருக்காதுன்றது என்று நினைத்து அதை தரிக்காமல் அதை பாதுகாத்து சுத்த வர இருக்கை மாதிரி அமைத்திருக்குது வந்து பாருங்கோ இப்படி ஏறி இருந்து மாலை வேளையில் அப்படியே கொஞ்சம் பொழுதுபோக்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அடுத்தது இந்த பக்கம் சுத்த வர பாருங்கோ பூச்சாடி வைக்கப்பட்டிருக்குது இதே மாதிரி எப்படி சுற்றி அங்கே வரைக்கும் பூச்சாடி வைக்கப்பட்டிருக்குது நல்ல வடிவாக இருக்குது பார்க்கும்போது அடுத்தது மதில் பகுதியை பாருங்கோ மதில் ஓரளவான உயரம் கட்டி அதுக்கு மேலே கம்பியால் செய்திருக்கு மேலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வெளிச்சம் விளக்கும் நல்லா இருக்குது அந்த லைட் பாருங்கோ அவ்வளோ வடிவாக இருக்குது இப்படியே வெளியில் நின்று கதைச்சி கொண்டுண்டா என்ன தம்பி உள்ளுக்கு போய் காட்ட மாட்டீங்களான்னு கேட்பீங்க உங்களுக்கு வீடு காட்டுறதுக்கு முதல் அடுத்தது இதில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கோ இப்படியே வாங்கோ படியில் ஏறி தான் போகணும் படியில் ஏறி வந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு மர வீடுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாங்க வயல் பகுதிகளில் பார்த்தோம்னா வயலில் யானைக்கு காவல் இருக்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு அமைத்து தான் இருப்பார்கள் ஆனால் இது வீடுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது இதுவே சிறுவர்களோடு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் ஓய்வாக இந்த இடத்துல இருந்து கதைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது மேல் பகுதியை உங்களுக்கு மேலே வந்தால் தான் காட்ட முடியும் அதால் சுற்றி கொண்டு வாங்கும் மாமரம் 
இப்படி ஒவ்வொரு வீட்டுக்காரரும் உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னுக்கு மரங்கள் நின்றா அதை தரிக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புக்கு மாற்றினா மாலை வேலையில் நல்லா இருக்கும் இந்த மரங்களுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன மின்னி மின்னி லைட் போடப்பட்டிருக்குது இங்கே வாங்க மரத்தில் போடப்பட்டிருக்குது இரவில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் தரைப்பகுதியை பார்த்தீங்களா இது ஏதோ வித்தியாசமான பலகை என்ன பலகை என்று தெரியல இது வந்து கதிரை வந்து முதிரையில் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இந்த மரத்தினுடைய சுற்றுப்பகுதியும் மேலே போயும் இருக்கலாம் கீழேயும் இப்படி இருந்து பொழுதுபோக்காக மாலை வேலையில் இதில் படுத்து ஒரு குட்டி நித்திரை ஓட்டு கொண்டு இருக்கலாம் இந்த பகுதியெல்லாம் பாருங்கோ இன்னுமே சில வேலைகள் இருக்குது சொல்லப்படுது இந்த இடமெல்லாம் புத்தரையாக மாற்ற போகிறார்களாம் இப்படி வெளியாக இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாம் புத்தரையாக மாற்றப்படும் மற்றபடி பெருமளவு கல் பதிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த பக்கமும் ஒரு கதை இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேயும் ஒரு வீதி போகுது அதே மாதிரி இதில் போகிறது பிரதானமான வீதி ரெண்டு பக்கமுமே கதவு போட்டிருக்கிறார்கள் இதில் இருக்கிற பூச்சாடி அதில் இருக்கிற பூச்சாடியோடு ஒப்பிடும் போது வித்தியாசமாக இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது தென்னை மரமா தென்னை மரம் சின்ன தென்னை மரம் வந்து யோசிக்கக்கூடாது இல்லை அது இல்லை இந்த பகுதியில் நின்று பாருங்க ஒவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்கண்டு அடுத்தது நிறைய வேலைப்பாடு அது வந்து என்ன சொல்கிற வளைவு அப்படி இப்படி என்று இல்லாமல் ஒரு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வீட்டை பார்க்க சிறப்பாக இருக்கண்ட ஒரு மணல்லே கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது அடுத்தது முன்னுக்கு மாபிளும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்த பாருங்க இப்படி இருக்கிறது மாபிள் இதுவுமே சாதுவான சாம்பல் நிற மாதிரி அடுத்தது இந்த மாபிள் வந்து வலுவழுப்பான தன்மையில் இப்போ சுவருக்கு பதிக்கிற மாபிள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அடுத்தது இதில் வெளிச்சம் போடப்பட்டிருக்கு இது 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 இப்போ தான் நாங்கள் எடுக்கிறதுக்காகத்தான் போட்டது நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது மின்சாரம் வீணாக போகுதுண்டு வண்ணங்கள் மூன்று வண்ணம் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதுவும் ஒரே ஒரே வகையானது தடிப்பான சாம்பல் நிறம் மாதிரி கொஞ்சம் மெல்லியது பிறகு வெள்ளை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது கிரே என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி தானே இரவில் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்படி மேல் பக்கம் பாருங்க இரும்புகள்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் சில்வர் போடுறதை விட இரும்பு நல்லா இருக்குது பார்க்கும்போது ஏன்னா இதில் சில்வர் போட்டால் இதனுடைய அந்த ஒரு வித்தியாசமான தன்மை இதை வந்து ஒரு மொடோன் ஹவுஸ் என்று சொல்லலாம் பார்க்கும்போது ஒரு நவீனமயமான ஒரு வீடு மாதிரியே தெரியுது இந்த பக்கம் பாருங்க இதில் ஒரு பாதை இருக்குது இதை இந்த பக்கம் ஓரளவான பார்வை தான் இருக்குது ஆனால் அதுதான் முன்பக்கம் சிறப்பாக இருக்குது இதில் பூச்சாடி வைக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் என்று நினைக்கிறேன் பூச்சாடி வைத்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வீட்டில் வந்து அதிகமாக பூச்சாடிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்படி முன்னுக்கு வந்த மண்டா இதுதான் ஒரு முந்தி வந்து இதை தாழ்வாரம் என்று சொல்வார்கள் இப்போ விராந்த என்ன மாதிரி சொல்வார்கள் ஆனால் இதை வந்து ஒரு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் முன்னமாக இருக்கிறத ஒரு தாழ்வாரம் என்று சொல்வார்கள் தாழ்வாரம் என்று எல்லோரும் யோசிக்கிறது வீட்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறது தான் தாவாரம் என்று ஆனால் தாழ்வாரம் என்று தான் இதை பெருசாக சொல்லுவார்கள் இதில் இருந்து ஒரு கதிரை வச்சு இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தாலும் இதை விட உள்ளுக்கு இப்படி வந்த உடனே உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி தான் இதனுடைய அமைப்பு இருக்குது சாய் இனிவாசம் என்று எழுதி இருக்குது இந்த மேலே வேலைப்பாடும் நல்லா இருக்குது நிறைய லைட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஒரே வெளிச்சம்தான் வருது வெள்ளை தான் வருது இதை மாற்றி நீளமாகவும் மாற்றலாம் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரியலை முக்கியமாக ஒரு விடயம் சொல்லணும் இதில் பார்த்தீங்களா ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்று கால் வைத்து அதாவது மூன்று படி வைத்ததுக்கு பிறகு தான் மேலே போக முடியும் அந்த வீதியோடு ஒப்பிடும்போது இது பள்ளமான நிலப்பகுதி அப்போ வீட்டை உயர்த்தி படி போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நிறைய பேர் பள்ளமாக இருந்தாலும் படி போடுறதுக்கு யோசிக்கிறது இல்லை கட்டாயம் படி போடணுமே என்னென்னா எந்த நேரம் எங்கே வெள்ளம் வரும் எங்கே பாதிப்பு வரும் என்று தெரியாது வெள்ளம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே போகிறத விட எப்போவுமே மூன்று நான் சில இடங்களுக்கு பூங்குடுதீவு அதே மாதிரி நெடுந்தீவு அந்த பகுதிகளுக்கு போகும்போதெல்லாம் படி கூட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இது ஜன்னல் இதுதான் சமையலறை நினைக்கிறேன் எல்லாம் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் உள்ளுக்கு போகலாம் வாங்க ஆமா எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா மேல் வேலையை பாருங்க கடவுள் நல்ல சிறப்பாக இருக்கு தெரியுமா பச்சை மஞ்சள் நீளம் அந்த லைட் வந்து மின்னி மின்னி எரி எரிஞ்சு கொண்டு இருக்குது அடுத்தது இந்த மேல் பகுதியினுடைய வேலைப்பாடு நான் தான் சொன்னேனே வளைவுகள் வைக்காம ஒரு நவீனமயமாக இருக்குது மொடவன் மாதிரி இருக்குது ஒரு மின் விசிறி சுற்றி கொண்டு இருக்குது பாவம் எவ்வளவு நேரம் சுற்றுவதோ தெரியாது மின் விசிறிக்கு தலை சுற்றாதா அடுத்தது இதில் குளிர் ஓட்டி ஏசி ஏசி இருக்குது அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு மிக சிறப்பான சொகுசு கதிரை ஒன்று இருக்குது ஆமாம் நிபாட ஓ இதில் படுத்துட்டு கொஞ்சம் இது எப்படி எடுத்து போட்டு போகணுன்ற மாதிரி இருக்குது நல்ல ஒரு சிறப்பான 
இது இது வந்து ஒரு மகிழும் பகுதி லிவிங் ஏரியான்னு சொல்வார்கள் எல்லாம் கூடுதலாக நாங்கள் ஆங்கில பேர்கள்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்த இடத்த ஒரு மகிழும் பகுதி என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் குடும்பமாக இருக்கும்போது நாங்கள் எப்போவுமே மகிழ்ச்சியோடு இருப்போம் ஓமோ இல்லையோ இதில் அப்பா அம்மா சித்தப்பா பெரியப்பா அங்கே இங்கேன்னு சொல்லி எல்லாரும் இதில் இருந்து ஊர் கதை கதைச்சு எங்களுடைய தவறுகளை கதைச்சு இவன் அங்கே போனவன் நம்ம இருக்கா கேளுன்னு சொல்லி அப்பாவுக்கு சொல்ல அம்மா சொல்லுவா அப்பாவுக்கு அப்பா அடே எங்கேடா போனேன் என்று உருக்கி கேட்க நான் வந்து அந்த மாதிரி இதில் இது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நினைவுகளை தார பகுதி லிவிங் ஏரியா சரி நாங்கள் மகிழ்கிற பகுதி என்றே சொல்லலாம் இதில் ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி இல்லை தொலைக்காட்சி தட்டு முந்தி தான் பெட்டி இப்போ தட்டு நிறைய இடங்களில் தட்டு வைப்பார்கள் ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஒரு 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 கட்டிடத்தை கட்டி போட்டு மேலதிகமாக பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார்களே தவிர தட்டு வைக்கிற அந்த விடயங்கள் எல்லாம் இப்போ குறைவு ஆனால் உண்மையின்படி அது வைக்காமல் வர்றதுன்னு இல்லை வேணும்டா எந்த காலத்திலையும் அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுடைய வீட்டை மாற்றலாம் இப்போ இது இதில் ஒரு தட்டு வச்சுட்டு எதிர்காலத்தில் அது வடிவு இல்லைன்னா உடைக்கோணும் ஆனால் இது வச்சிருக்கு இதை விட எதிர்காலத்தில் நல்லதாக வரும் ஆ இது நல்லா இருக்கும் என்று யோசிச்சா அதை எடுத்து வைக்கலாம் அடுத்தது இந்த சுவர் பகுதியில் ஒரு படங்களை கீழாம ஒரு பார்க்க நல்லா இருக்குது அடுத்தது இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ரெண்டும் வேறு வேறு ஒரே சுவர்லேயே பதிக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சுவிட்ச காட்டோனும் நல்லா இருக்குது இந்த சுவிட்ச் முந்தி வந்து அந்த ஒரு சுவிட் அதுதான் நாங்கன்னு வெட்டி இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இதுதான் பயன்படுத்துகிறார்கள் நான் இதுவே அந்த இதே வண்ணத்தோடையே இருக்கும் இந்த கிரே மாதிரியே இருக்கும் அந்த சுவிட்சும் இருக்குது அது பயன்படுத்தினா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் வெள்ளை சுவருக்கு சரி இது முன்பகுதி இப்படியே நாங்கள் இதுக்குள்ளே வேறு போகிறோம் வாரத்துக்கு முதல் இதில் வேறுங்கோ இதில் எல்லாம் அந்த சின்ன அந்த என்ன சொல்லுவேனும் காசு மரம் மணி பிளான் அதெல்லாம் இதில் வச்சு வித்தியாசம் ஆஹா நான் இதை தூணு நினைச்சேன் பார்த்தீங்களா நல்ல தேஞ்சல் பாபம் இதெல்லாம் நாங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தட்டி உடைச்சி போட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றலாம் இப்போது பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது அடுத்தது தேவைக்கேற்ற மாதிரியும் மாற்றி கொள்ளலாம் இதில் பூச்சாடி வச்சாலும் அதுக்குள்ள ஒரு இருந்த ஒரு வெளிச்சம் வரும் ஏன் நீங்கள் பூச்சாடி வைக்கணும் உங்களுடைய படங்களை வைக்கலாம் உங்களுடைய நினைவு படங்களை வைக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்குது அதில் இதனுடைய மாப்பிள்ள பாருங்கோ இதனுடைய நீளம் நான்கு அடி அகலம் இரண்டு அடி கூடுதலாக முந்தி ஒரு அடி மாபிள் தரைக்கு பதித்தார்கள் கொஞ்ச காலம் ஒன்றரை அடி பதித்தார்கள் கொஞ்ச காலத்தில் இரண்டுக்கு இரண்டு பதித்தார்கள் இப்போ இரண்டுக்கு நாலு இரண்டு அடி நாலு அடி நீளம் இதுக்குள்ள வந்தால் இதுலேயும் சாதாரணமாக நாங்கள் இருந்து அப்படி இப்படி அந்த ஓய்வு இருக்கிறது கேட்ட மாதிரி இருக்குது முதிரை முதிரை பார்த்தீங்களா முதிரை கதிரை முதிரை கதிரை உண்மையிலே நல்ல வடிவு அடுத்தது இந்த இப்படியான கதிரை தானம் நல்லது நாங்கள் எல்லாம் சொகுசு சொகுசு என்று எதிர்பார்த்து இப்படியான கதிரைகளை தவிர்த்து வரோம் ஆனால் இப்படியான க கதிரைகள் வந்து உடலுக்கு நல்லது என்ற மாதிரி சொல்லுவார்கள் வெளியில் இருந்து உள்ளுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் லிவிங் ஏரியா மகுளும் பகுதிக்கு வருவீங்க அதை தாண்டி இந்த பகுதிக்கு வந்தால் இதுலேயும் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பகுதி இருக்கும் மேலே படியில் முதலாவது மாடிக்கு போகலாம் அந்த பக்கம் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முதல் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் பெட்ரூமுக்கு போவோம் வாங்க உங்களை அன்போடு வரவேற்று நிற்கின்றோம் அடுத்தது இப்போ கூடுதலாக எல்லாருமே பயன்படுத்துறது தேக்கில் செய்கிற கதவு இதுவும் தேக்கு கதவு அடுத்தது ஒரே கதவாக பயன்படுத்துவார்கள் முந்தியெல்லாம் இரண்டு கதவு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ ஒரு கதவு இதில் ஒரு பெரிய நல்ல மெத்தை நல்லா இருக்குது அடுத்தது முன்னுக்கு காட்ட மறந்துட்டு நான் நான் இதில் காட்டுறேன் இதே மாதிரி அந்த மகுளும் பகுதி லிவிங் ஏரியாவில் திரைச்சீலைன்றதை விட இது வந்து இதுவும் நவீனம்தான் அங்கே திரைச்சீலை அதை விட இது கொஞ்சம் இப்படி எடுத்து விடலாம் பார்த்தீங்களா அருமையா சொப்பாக இருக்குது இப்படி எழுத்து போட்டு இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டால் சரி அடுத்தது இந்த ஜன்னலினுடைய இதை பார்த்தீங்கன்னா கிரில் எல்லாம் அப்படி செய்திருக்கணும் வந்து இரும்பு தான் எல்லா இடத்தையும் இதெல்லாம் விரும்பில் தான் செய்வார்கள் இதுக்குள்ளேயுமே ஏசி இருக்குது மேல் வேலையும் நல்லா இருக்குது ஒரு மின் விசிறி இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு இரவு நேரத்தில் பயன்படுத்துகிற நைட் லேம்ப் இருக்குது கட்டிலெல்லாம் நவீன காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்குது தலையணை எல்லாம் இருக்குது அது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உடுப்பு மினுக்கலாம் மின் அழுத்தி இதில் ஒரு சின்ன இது இருக்குது அருமையா இதுக்குள்ள குளியலறை இல்லை பொதுவான குளியலறை தான் இருக்குது வாங்கோ வெளியில் வாங்கோ ஆ இதுக்குள்ள ஒரு அறை இருக்குது ஒரு அறை பார்த்தா காணும் தானே இப்படியே வந்தால் இது வந்து சாப்பாட்டு மேசை நீங்கள் இருந்து சாப்பிடலாம் மெழுகு தெரியும் இதில் கிடக்கு தேவையா நீங்கள் கொளுத்தலாம் அப்படியே வந்து இங்கே இல்லைண்டா இதை எப்படி காட்டக்கூடாது கூட்டி கொடுத்துருக்கோம் 
ஆ நாங்கள் இப்போ வந்து சமையல் அறையை பார்க்க போகிறோம் வாங்கோ சமையல் அறை இதுவும் வந்து நவீனமயமான சமையல் அறை மொடர்ன் கிச்சன் அப்படி இருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த திறனியல் அடுப்பு கேஸும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் பார்க்க ஆ சிலிண்டர் இங்கே இருக்கு பாருங்க சிலிண்டர் மண்டையா வாடா வழியில் டேய் வாடா வழியில் ஒழிச்சிருக்கிறியாடா இதுக்குள்ளே இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குதுண்ணே பாருங்க எல்லாம் வடிவான வடிவ வடிவாக இருக்குடாடே வடிவாக இருக்கு இதில் நீங்கள் மரக்கறைகள் கழுவுறது கை கழுவுறது எல்லாம் அதில் கழுவலாம் அப்படி இந்த பக்கம் வந்தால் இதில் என்ன இருக்குது ஆ இதில் ஒன்று இருக்குது இது வந்து அவன் டே இது இதுக்குள்ளே கோழி கொண்டு வச்சா நல்ல சூடாகி தானே வரும் நான் ஒருக்கா போய் வரேன் வெளியில் வந்த பிறகு தோலை உரிச்சு விட்டால் கொஞ்சம் வெள்ளியாகிடுவேன் அதே மாதிரி இதுலேயுமே இதுவும் அவனா தெரியாத பேர்களை பயன்படுத்து எங்களுக்கெல்லாம் இது புதுசாடா அப்பா இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் இது சின்ன இதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் இதை அப்படி திறக்கிறேன் எதிரியில் பார் ஆ நீங்கள் சாப்பாடு கொண்டு வந்தால் சூடாக்கி சாப்பிடலாம் இதுக்கு வச்சு இதுக்குள்ளே வச்சு சாப்பாட்டை சூடாக்கி சாப்பிடுங்க வர நேரங்களில் குளிர் சாதன பெட்டி இருக்குது பேரம்போ வாங்க சரியா குளிர் சாதன பெட்டி சரியா இது அப்படியே மூடினா இதில் பான் பா ஆ அஞ்சு இருக்கு இஞ்சி இருக்கு பானை கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே உள்ளுக்கு கரையை வச்சுட்டு இதுக்கு வச்சு அமர்த்தி போட்டு இதை போட்டு விட்டிங்கன்னா பவனீஷன் அண்டு கூப்பிடும் வந்து சாப்பிட்லாம் சமையல் அறையும் பார்த்தாச்சு அதில் ஒரு அறைக்கு குளியல் அறை இல்லை தானே அதுக்கான குளியல் அறை அப்படியே இங்கே வரும்போது இதில் இருக்கும் ஓ குளியல் அறை பார்த்தீங்களா சா சிறப்படாப்பா கண்ணாடியிலேயே சுவிச் இருக்குது ஆ வாஷ் வேஷன் இருக்குது கை கால் வரையுது அதில் ஹோமேட் இருக்குது அடுத்தது இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி மாதிரி பிரித்து இப்படி பூட்டி போட்டு உள்ளுக்கு ரெண்டு குளிக்கலாம் சரியா என்ன இதுண்டா இது இதில் என்ன நன்மையாண்டா குளிக்கிற தண்ணி வெளியில் வராது அதில் ஒரு நன்மையான விடையம் இல்லாட்டி தனி அறையாதான் கட்டணும் ஹோமட் வைக்கிறதுக்கு வராரு குளிக்கிறதுக்கு வராரு அப்படின்னு கட்டணும் இதையும் பார்த்தாச்சு இது கீழ்ப்பகுதி இப்படி கதவு திறந்த மண்டா இதால் நான் முன்னுக்கு நின்று காட்டினேன் பேரங்க வாங்க அந்த பகுதியில் நின்று காட்டிருக்கேன் இந்த பக்கமும் ஒரு வாசல் இருக்கேண்டு இந்த இடமெல்லாம் கொஞ்ச நாளில் புட்டறையாக வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறார்கள் இனிமேல் படிப்படியாக வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்குது சில வேலைகளில் மற்றபடி எல்லாம் முடிஞ்சுது இந்த படியை பாருங்க மாபிள் அல்ல இது வந்து தேக்கு மரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்குது நல்ல வடிவாகத்தான் இருக்குது சிறப்பாக இருக்குது ஒரு என்ன சொல்கிறேன் படங்களில் பார்க்கும்போது சில வீடுகளில் ரஜினிகாந்த் மேல இப்படி நிற்பார் அந்த பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் வருவீங்க இந்த பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் வருவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றமாக தான் இருக்குது இப்படி மேலே வரும் எவ்வளோ வழியாக இருக்கேண்ணே மூன்று வட்டம் இருக்குது ஒவ்வொரு வட்டத்துக்குள்ளேயுமே சிவப்பு பச்சை நீளம் லைட் மின்னி மின்னி எரிஞ்சு கொண்டு இருக்குது பார்க்க நல்லா இருக்குது ஆனால் வெள்ளை வண்ணம் தான் உள்ளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு தூங்கி கொண்டு இருக்கிற லைட் நல்லா இருக்குது இந்த படியில் இப்போ பகலுன்றதால் வெளிச்சமாக தெரியுது இரவில் இதெல்லாம் தெரியாது அப்போ படியில் ஹால் வைக்க பார்த்து தெரிஞ்சு வைக்கணுன்றதுக்காக லைட் போட்டிருக்குது அது சுவிட்ச் இதில் ஆயிருக்கு இல்லை பார்த்தீங்க சரி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் முதலாவது மாடிக்கு முதலாவது மாடியால் நீங்கள் அஞ்சு கடை வாங்க இதில் ஒரு மாடியில் வெளி தட்டுன்னு சொல்லலாம் பல்கனின்னு சொல்லுவீங்க வெளியில் இருக்கிற தட்டு மேலே போகிறதுக்கு முதல் இங்கே போய் வருவோம்மாங்க ஆ இந்த கதவை பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே கண்ணாடி வச்சுருக்குது எல்லாம் தேக்கு தேக்கு தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு அறை வந்த உடனே இங்கே தான் இருக்கு எப்படி இருக்கு அறை சிறப்பாக இருக்குது ஒரு அளவான அறை என்னடா 
இப்படி ஒன்று வேண்டுவோம் என்ன விலை வரும் நல்லா இருக்குது அடிக்கடி வீடியோ இருக்குது போகும்போது முகத்தை பார்த்து இது வரைக்கும் நான் இப்படி ஒன்று பார்த்தது இல்லை நாங்கள் இப்போ தான் எங்கேயாவது போனால் தானே பார்க்கலாம் நல்லா இருக்குது இதில் நீங்கள் தேவையான பொருட்களை வைக்கலாம் சீப்பு பவுடர் முகத்து பூசுகிற அந்த இப்போ எல்லாம் பெண்கள் பூசி பூசி தோசை மாதிரி வந்து இருக்கிறார்கள் அது இருக்கு அதனால இதை போட்டி போட அந்த பக்கத்தால் வந்து காட்டுறோம் சரியா இது ஒரு அறை இப்படியே வந்தீங்கன்னா இதில் குளியல் அறை இருக்குது குளியல் அறை கீழே காட்டின மாதிரி தான் இங்கேயுமே இருக்கிற குளியல் அறை இது வந்து ஒரு ஸ்டோர் மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பழைய பொருட்களை கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய அறை மாதிரி இப்படி வந்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு அறை இருக்குது இதுக்குள்ளேயும் குளியல் அறை இல்லை எல்லா அறைக்குள்ளேயுமே மின் விசிறி ஏசி அடுத்தது இரவு நேரத்தில் பயன்படுத்துகிற அந்த லைட் இருக்குது எல்லா அறையும் இந்த மாதிரி தான் வேலை செய்யப்பட்டிருக்குது அது இது சாமி அறை சாமி அறை போட்டி இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு கீழே வரும் இதனுடைய தோற்றம் படி தோற்றம் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இங்கே இதில் முட்டை தூங்கி கொண்டுருது இந்த சிட்டுக்குருவி அது இந்த கூடு மாதிரி இருக்குது பார்க்க அப்படி வந்தீங்கன்னா இதில் மேலே ஒரு மகிழும் பகுதி லிவிங் ஏரியா இந்த சோஃபா சொகுசு கதிரை வித்தியாசமாக இருக்குது கீழே இருக்கிறத விட இது ஒரு வரி வரியாக இருக்குது இப்படி கீழே இருக்கிறது நல்ல சொகுசாக இருக்குது மேலே இருக்கிறத விட எல்லா ஜன்னல்களுக்கும் இப்படி போடப்பட்டிருக்கு திரை சீலை இதை திறந்துட்டு நாங்கள் வெளியில் போனோமண்டா ஓ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கோ பல்கனி இரவுலாம் நல்லா இருக்கும் தெரியுமா நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கிறாப்பா ஆமாம் இதில் எல்லாம் சின்ன சின்ன இருக்கைகள் போட்டு குடும்பமாக இருந்து தங்கனை பொழுத போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது நான் உள்ளுக்கு ஒரு அறைக்குள்ளே இருந்து கதவை திறப்படாமல் இருக்குன்னு சொல்கிறேனே அது இது தான் திறக்கலாம் அதை அமர்த்தி திறக்கிறதுக்கு நான் விரும்பியில் வாங்குவோம் அட நீ வெளியில் நீங்கிறியா சரி முதலாவது மாடியில் மூன்று அறை இருக்குது ஒரு சாமி அறை இதில் பிள்ளையார் செதுக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுது பிள்ளையார் செதுக்கினது அடுத்தது ரெண்டு படுக்கை அறை பொதுவான ஒரு குளியல் அறை இப்போ நாங்கள் மேலே போவோம் வாங்கோ வாங்கோ இதை பார்த்தீங்களா செங்கல் எப்படி இருக்கு என்ன நடக்க நடக்க போய்கொண்டே இருக்குது ராமாடி இது ஒரு மொட்டை மாடி மொட்டை மாடி இது தண்ணீர் தாங்கி சுத்தவர கூடுதலாக எல்லாம் இப்படியான இரும்பு தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது உண்மையை சொல்ல போனா சில்வரை விட இப்படி இரும்பில் கருப்பு நிறம் பயன்படுத்தி கருப்பு வண்ணம் பயன்படுத்துகிறது நல்லா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான காலம் பாவிக்கும் இது கொஞ்சம் அடிக்கடி கவனித்து கொண்டு இருக்கணும் உறைஞ்சி உறைஞ்சி வண்ணம் பூசி கொண்டு இருக்கணும் இல்லாட்டி கரைச்சல் இதிலெல்லாம் பூ தொட்டியல் வைக்கலாம் அப்படியே வந்தீங்களேண்டா இதில் வந்து பார்த்தா அதில் தெரிகிறது அத்தியார் பள்ளிக்கூடம் யாரெல்லாம் அத்தியார் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தீங்களோ தெரியல படித்தவர்கள் இருந்தால் கருத்து போடுங்க இதில் கடை தொகுதி இருக்குது அடுத்தது அப்படியே பாருங்க இது ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் இந்த காணொலியினுடைய தொடக்கத்திலே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு உணவகம் காட்டுறதுண்டு அது இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்து அதில் இருக்குதுக்கு உணவகம் அந்த உணவகத்தில் நிறைய பேர் வந்து சந்திப்புகள் நடத்துறதுக்கு வருவீங்க சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் நடத்துறதுக்கு வருவீங்க அப்படி வாரவர்களுக்கு இந்த இடம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒழுங்கு செய்து கொடுக்கப்படுமா சரியா இதில் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அப்படி ஒரு சந்திப்புகளை நடத்தலாம் பழைய மாணவர்கள் வந்து சந்திக்கலாம் இப்போ அத்தியார் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த பழைய மாணவர்கள் எங்கே சந்திக்கலாம் எங்கே சந்திக்கலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தால் இவர்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் அந்த ஒழுங்கை செய்து தருவார்கள் இவர்களுடைய விவரம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு வரேன் அடுத்தது இந்த மொட்டை மாடியிலையும் எதிர்காலத்தில் குடும்ப நிகழ்வுகள் அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒழுங்குகளை செய்து கொடுக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறார்கள் முக்கியமாக இன்னொரு விடயம் சொல்லணும் இந்த வீடு 
உங்களுக்காகத்தான் நீங்கள் வெளிநாட்டிலே இருந்து பாருங்களண்டா நீர்வேலி பகுதி அண்டி நிறைய பேர் இருப்பீர்கள் சில பேர் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வீடு கிடைச்சா போதும் என்ற மாதிரி யோசிப்பீர்கள் நான் ஏற்கனவே பல பல வீடுகள் போடும்போது சில பேர் கேட்குறது தம்பி கோப்பாய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கா தம்பி நீர்வேலி அண்டி இருக்கா என்ற மாதிரி கேட்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு பகுதிகளில் இருக்கிற வீடுகளை எதிர்காலத்தில் எடுத்து போட முயற்சி செய்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த வீட்டை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் வரும்போது அத்தியார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இந்த வீடு ஆனால் நீங்கள் முற்பதிவு செய்து வரணும் அவர்களுடைய விபரங்கள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடப்பட்டிருக்கும் இந்த காணொலியிலையும் சேர்த்து விடுவேன் வீடு நல்லா இருக்குது வீட்டினுடைய பெருமதி எப்படியுமே குறைந்தது ஒரு நான்கு ஐந்து கோடி வரும் என்னால் அதை ஓரளவு ஊகித்து சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் ஒரு அளவான வீடு மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற வேலைப்பாடுகள் அவ்வளவு அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஆடம்பரமான வீடு லக்ஸரி ஹோம் டூர் ஒரு ஆடம்பரமான வீட்டை உங்களுக்கு சுற்றி காட்டி இருக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையண்டா இவர்களோட தொடர்பு கொண்டு இங்கே வந்து குடும்பமாக வாரீங்கண்டா கீழ்ப்பகுதி தனிய வேணும் என்றாலும் கேட்டு வாங்கலாம் மேல்பகுதி தனிய வேணும் என்றாலும் கேட்டு வாங்கலாம் என்னென்ன விலை விவரங்கள் எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு கேட்டறீங்கோ வந்து நின்றா இங்கேடா போய் தங்குறது சரி இடம் பிடிச்சிட்டார் பவனீசன் இடம் காட்டி போட்டார் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாட்டு கடை இல்லையென்று யோசிப்பீங்க இதோட சாப்பாடு கடையும் இருக்குது சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்றதையும் அது உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் கூடுதலாக இப்போ நாங்கள் சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து சாப்பிடும்போது இது என்னடா சாப்பாடு என்ன மாதிரி யோசிப்பீங்க ஏன்னா இருந்தாலும் சாப்பாடை போய் சாப்பிட்டு என்னென்ன இருக்குன்றதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த வீட்டில் தங்குறீங்கண்டா இத்தனை பேருன்றது கேட்ட மாதிரி காலை சாப்பாடோடு சேர்த்து தான் சொல்லுவார்கள் எல்லா விவரங்களையும் நீங்கள் அவர்களோட கதை தரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீட்டை பார்க்கும்போது வெளியில் என்று பார்க்கும்போது நல்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறதல்ல அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போனாலும் அந்த வீட்டினுடைய பிரம்மாண்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளுக்கு இருக்கிற வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கு இந்த வீட்டை சுற்றி பார்க்கவே எனக்கு தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்தது ஏனென்றால் அவ்வளவு பிரம்மாண்டம் நல்ல ஒரு ஆடம்பரமான வீடு எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த காணொலியை பார்க்குற உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விடையும் நிறுவனங்களை பதிவு செய்வது என்பது முக்கியமானது நீங்கள் இதுவரை ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி வந்து அந்த நிறுவனத்தை பதிவு செய்யலை எப்படி பதிவு செய்ய முடியும் என்று வழிதேறி கொண்டிருந்த அவங்களுக்கு நான் வழி சொல்றேன் எஃப்னா பிஸ்னஸ் இவர்கள் மூலமாகத்தான் நான் என்னுடைய தாய்நிலம் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தையும் பதிவு செய்திருந்தேன் இவர்களை தொடர்பு கொண்ட போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சொல்லி இருந்தார்கள் சொன்னதைப் போலவே அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள நிறுவனத்தை பதிவு செய்து உரிய ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்திருந்தார்கள் எனவே நீங்களும் இவர்களுடைய சேவையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஜப்னா பிஸ்னஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை நாடலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மேலதிக விவரங்கள் இருக்குது இதை விட இன்னும் நிறைய சேவைகள் செய்கிறார்கள் கணக்கியல் சேவைகள் அறக்கட்டளைகளை பதிவு செய்தல் சங்கங்களை பதிவு செய்தல் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செயலாளர் சேவைகள் உரிமங்களை பெற்றுக் கொள்வது உதாரணமா நீங்க ஒரு பெட்ரோல் செட் நடத்த போறீங்க என்று சொன்னால் அந்த பெட்ரோல் செட்டுக்கான உரிமத்தை பெற்றுத் தருதல் அதை தாண்டி அரசு சார்பான ஏதாவது சேவைகள் உங்களுக்கு தேவையா இவர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க அவர்களோட தொடர்பு கொள்ற நேரம் அவர்கள் உங்களுக்கான ஆலோசனைகளையும் சேவைகளையும் வழங்குவார்கள் வீட்டை உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் அடுத்தது உணவகத்தை காட்ட போறேன் இதுல பாருங்க தமிழ்ல பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பெயரை எனக்கு அதிகமா பிடிச்சிருக்கு சொல்லலாம் பெருமனவே ஆங்கில பெயர்களை தமிழ் எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதுறார்கள் ஆனா இங்க தமிழுக்கும் பெரிய அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆங்கிலத்திலையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏனென்றா இப்போ உதாரணமாக வெளி மாவட்டத்தில் இருந்து இப்போ சிங்கள மக்கள் வரும்போதும் வெளிநாட்டில் இருந்து வேறு மொழிக்காரர் வரும்போதும் அவர்களுக்கு இருக்கிற பொதுவான மொழி ஆங்கிலம் அப்போ ஆங்கிலமும் சேர்த்து கொள்வது அவர்களுடைய வியாபாரத்துக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதனால் அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்தது வைக்கப்பட்டிருக்கிற பெயரை பாருங்கோ காரசாரம் இந்த பெயர் வைத்ததுக்காகவே இந்த கடை உரிமையாளர்களுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அடுத்தது பருத்துத்துறை வீதி நீர்வேலி யாழ்ப்பாணம் என்று போட்டிருக்குது காரசாரம் உணவகம் கடையை பார்ப்போம் இருக்கா இதில் வரணும் கை கழுவுற இடத்துல தட்டி தட்டி பார்த்தேனே உனை தட்டி தட்டி பார்த்தேனே இதுக்குள்ளே முப்பத்தைந்துலேருந்து நாற்பது பேர் வரையிலும் இருந்து சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்குது முன்னுக்கு காசாளர் இடம் அடுத்தது கை கழுவுற இடம் காட்டினா அந்த கண்ணாடி போட்டிருக்கும் அடுத்து இங்கே வந்தீங்கன்னா இது பள்ளத்தில் இருக்குது இதால் இறங்கி போய் அதுக்குள்ளேயும் இருக்கலாம் நாங்கள் அதுக்குள்ளே தான் இருந்து சாப்பிட போகிறோம் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிற புகைப்படங்களை பாருங்க நிறைய புகைப்படங்கள் வலை வீசுகிறார் இதில் பட்ட திருவிழாவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் அடுத்தது இந்த அடுத்த
அதுக்கங்கால் மாட்டு வண்டி சவாரி போட்டி நடக்குது இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வண்ணமும் நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த உணவகத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த உணவகம் தொடர்பாக அண்ணாவோட கதை இப்போ வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் உன்ன பேர் என் பேர் சுகந்த மாறன் ஆ சரி மாறன் அண்ட் ஹூபுல்லா இது உங்கள் உணவகமா இல்லை அப்படி இது இப்போ இது வந்து நானும் இவர் அண்ணாவும் ஆ சரி இவர் என்னோட உறவு முறையான இன்னொருத்தரும் சேர்ந்து செய்கிறார் புலம் பெரிய நாட்டில் இருக்கார் ஆ சரி கனடாவில் இருக்கிறார் சரி இது இந்த இது நாங்கள் இந்த உணவத்தை கொண்டு வரைக்க யோசிச்சு நாங்கள் இப்படி வளமையான ஒரு வடிவமைப்பு இல்லாமல் வித்தியாசமான ஒரு ஒரு இடம் உயரமாக இருக்கும் ஒன்று இடம் பள்ளமாக இருக்கும் நான் சரி எங்களால் பள்ளமாக இருக்கு பள்ளமாக இருக்கு எத்தனை பேர் இதுக்குள்ளே இருக்கலாம் இதுக்குள்ளே ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பேர் இருக்கலாம் சரி மற்றது முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சமையலறை எல்லாமே பார்வையில் பார்வையில் இருக்கும் எத்தனை பேர் வேலை செய்யணும் இப்போ எங்கள்கிட்ட மூன்று சமையல்காரர்கள் அதை விட சிவன் ராக்க ரெண்டு பேர் அண்டு எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தா பதினாலு பேருக்கிட்ட இருக்கணும் வேலை செய்ய சரி இப்போ இது திறந்த விழோ காலம் தைப்பூசம் மட்டும் தான் இது திறந்த கடந்தமாகும் இப்போ திறந்ததுலேருந்து வரவேற்பு எப்படி ஏன்னா ஒரு முத புதுசாக தொடங்கும் போது மக்களினுடைய ஆதரவு இருக்கும் வரவேற்பு எப்படி இருக்குது வரவேற்பு இப்போ நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரெண்டு மடங்காக இருந்தது ஆ சரி நான் ஒரு திறந்த முதல் நாள் முதல் மாதத்தில் இவ்வளவு வருமென்ற ஒரு கணக்கு வச்சுங்க நான் அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஆ சரி சன ஆக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வர வரது ஒரு எதிர்பார்க்காத வரவேற்பு அதை விட நாளுக்கு நாள் எங்களோட வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகும் அதுவும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இந்த இடத்து தேர்வு செய்தது வீட்டுக்கு பக்கத்து இருக்கணும் பண்ணால் இல்லை இந்த பகுதியில் இப்படி ஒரு கடை இல்லை என்பது இல்லை இந்த இடம் வந்து நாங்கள் எங்களை ஏற்கனவே நீங்கள் காட்டின அந்த வீடு வீடு வந்து ஏஆபிஎன்பி அந்த இணையதளம் மூலமாக புலம்பெயர் நாடுகள்லேருந்து வார ஆக்கள் அறையலோ வீடுகளை புக்கிங் செய்து வரைக்க அதுக்கு நாங்கள் கால உணவு பெட் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கணும் மட்டும் தான் நாங்கள் இதை உருவாக்கினாங்க அப்போ அதுக்கு உள்ளூர் மக்களும் நிறைய வரவேற்பை கொடுத்ததால் இது ஒரு உணவகமாகவும் அதோடு எங்களோட பின்பக்கமே இருக்கிற ஏபிஎன்பி ஸ்டே பண்ணுற ஆக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வசதி உள்ள இடமாகவும் தொழில்படும் என்ன மாதிரியான உணவுகள் இப்போ எங்கட மெனுவாக பார்த்தீங்கன்னா அது குறைஞ்சி குறிப்பிட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதில் ஃப்ரைட் ரைஸ் வகைகள் எல்லாம் இருக்குது கொத்து ரொட்டி வகை பிரியாணி மற்றது இப்போ சாப்பாடு மட்டும் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குடும்பமாக வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டர்ஸ் மெயின் கோர்ஸ் அது பிறகு டெசர்ட் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு வசதியும் இருக்குது ஆ சரி அப்போ ஸ்டார்டர்ஸ் அண்டைக்கு சூப் சிக்கன் பொக்கோன் சிக்கன் அப்படி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்படி ஐட்டமும் பிறகு டெசர்ட்டில் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரூட்ஸ் சலாட்ஸ் அதுகளும் இருக்குது ஆ சரி என்ன மாதிரியான இறைச்சி வகைகள் இறைச்சி நாங்கள் சிக்கனும் மட்டனும் தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் கூடுதலாக இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை எடுத்துக்கொண்டா அந்த ஆடு நிறைய இடத்த இல்லை ஆ அது ஒரு நல்ல வரவேற்பாக இருக்குன்னு எப்படி இருக்குது இந்த ஆடு வரவேற்பு இருக்கா கோழி இறைச்சி விரும்பி அதோட ஒப்படைக்க ஆட்டு இறைச்சி வாங்குற சொல்ல குறைவாக இருந்தாலும் வெங்கட இறைச்சி சுவையாக இருக்கிறது கேள்விப்பட்டு கூட பேர் வந்து விரும்பி சாப்பிடணும் நாங்கள் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு போடுறோமோ அவ்வளவும் எங்களுக்கு விட்டு தீருது ஆ சரி அடுத்த கட்டமாக என்ன என்னடா இப்போ ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பேர் இருக்கலாம் எங்கட இந்த சத கடை வந்து அஞ்சூறு சதுர அடி தான் இப்போ நாங்கள் விஸ்திரிக்க யோசித்த இடத்த நான் உங்களை காட்டுறேன் எங்களோட இவ்வளோ இடமும் நாங்கள் ஒரு எதிர்காலத்தில் குத்தறையலாகவும் வெளியால் ஒரு அவுட்டோர் டைனிங் மாதிரியும் மாற்றக்கூடிய வசதிகள் காணப்படுது ஆ சரி நாங்கள் வெகு விரைவில் அதையும் செய்திருவோம் அதாவது குடும்ப வாராக்கள் இதிலேருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படியே சின்ன பிள்ளையால் வந்தால் இதில் ஒரு ஃப்ரீ டைக் கொண்டு இருக்கு அப்போ இதில் எந்தும் சாப்பிட்லாம் இது ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்து சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி வசதிகள் காணப்படும் வேறு என்ன சவால்கள் வந்தது இப்போ என்னென்னா புதுசாக ஒரு எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உணவகம் வந்து தொடங்கிட்டு அதை சரியான உணவு தரம் இருக்காது முதல் நாள் போய் சாப்பிட்ற ஒரு மாதிரி இருக்கும் பிறகு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்றீங்களா வாடிக்கையாளர்கள்ட்ட கேட்கலாம் வாடிக்கையாளர்கிட்ட கருத்துக்கு நாங்கள் எப்போவுமே நோட் பண்ணி வைப்போம் இப்போ முதல் நாள் சொன்னவர்களிலிருந்து இன்று வரையும் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கிட்ட கொமெண்ட் இருக்குது இதுவரையும் நாங்கள் ஒன் ஒரு கொமெண்ட் கருத்து வந்ததுன்னா அடுத்த நாளே அதை நிவர்த்தி செய்துருவோம் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுத்துருவோம் நான் கேட்டுட்டு விட மாட்டேன் மற்றது சவால்கள் என்று பார்க்க ஒரு தரமான சமையலாளரை பிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டமான விஷயமே இருந்தது எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக 
அவர் ஒரு யாழ்ப்பாண ஆள் தான் ஆனால் மத்திய கிழக்கு நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கிட்ட வேலை பெரிய ஹோட்டல்களில் வேலை செய்த ஒரு அனுபவம் உள்ள ஒரு தான் எங்களுக்கு பிரதான சமையலாளாக கிடைச்சவர் இப்போ அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு மேலும் நாங்கள் இப்போ எங்கள்கிட்ட நாலு கூக்கு சமையலாளர்கள் இருக்கணும் இப்போ அவையாலும் வெளி நாட்டு அனுபவங்கள் உள்ள ஆகல அப்போ நாங்கள் எங்கள்கிட்ட சுவை வந்து கொஞ்சம் வளமையான இதை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குதான்னு வாடிக்கையால் சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி சவால் அந்த வகைக்கு அந்த பரிமாறுறவ இந்த காய்கறிகள் வெட்டுறது சுத்தப்படுத்துகிற ஆக்களை இங்கே உள்ளூரில் பிடிச்சி கொள்வது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் ஏன்னா வாரவே கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள் இருப்பி நம்புற இது பிடிக்கல அந்த சொல்லி விட்டு போகிற தன்மை தான் இங்கே கூட காணப்படுது அப்போ அதுதான் ஒரு சவால் ஆனால் நாங்கள் இப்போ நிறைய பேரை பிடிச்சி எங்களோட தொடர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஆக்களை நாங்கள் இனம் கண்டுட்டோம் இந்த வீட்டில் நிறைய பேர் அறை வந்து தங்க விரிவினம் தனி அறையா சில பேர் வந்து வீட் வீடாக அடுத்த ஒரு பகுதி வீட்டை தாங்கள் தங்க பார்ப்பினும் அந்த மாதிரி வேறு என்ன அதுக்கான கட்டண விபரங்கள் எப்படி இப்போ கட்டண விவரங்கள் நீங்கள் இது எங்களோட வீடு வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கீழே ரெண்டு அறை இருக்குது படிக்கட்டு மேல் மாடியில் மூன்று அறை இருக்குது கீழ் மாடியிலையும் மேல் மாடியிலையும் ஹோல் இருக்குது டைனிங் ஹோல் இருக்குது கிச்சன் இருக்குது அப்போ இது நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக ஒரு வாராக்கள் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் வந்து நம்மண்டா நாங்கள் இதை ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபா நாள் வாடகைக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து காலை உணவோட இல்லை அப்படி இல்லை காலை உணவோட நாங்கள் இங்கே இருந்து காலை உணவும் கொடுப்போம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஆறு பேர் எங்களுக்கு ரெண்டு தளமும் தேவை இல்லை ஒரு தளம் தான் தேவையாண்டா நாங்கள் கீழ் மாடியை மட்டும் கொடுப்போம் அப்போ அவை கீழ் மாடி அனுமதிச்சா இன்னொரு ஆளால் மேல் மாடிக்கு விட முடியாது ஏன்னா பொது பாது எக்ஸஸ் தான் காணப்படுது அப்போ அவைக்கு நாங்கள் அப்படியான இதில் இருபத்தி ஐயாயிரம் அப்படி கட்டணம் அறையும் அறையண்டா தனி அறைகள் இதுக்கு பொருத்தப்பட இருக்காது இது ஒரு வீடு அமைப்பு தான் தனி அறை அட்டாச் பாத்ரூம் அந்த கட்டமைப்பா இது பொதுவா ஒரு குடும்பமா வந்து குடும்பமா வந்து நிக்கிறதுக்கு பொருத்தம் சரி சரி இதுக்கு முதல் யாராவது வந்து நின்று அவர்கள் எப்படியான வரவேற்ப சொல்லிட்டு சொன்னார் இப்போ சொல்லியிருக்கு நம்ம இது எங்கள முழுக்க குளிரூட்டப்பட்டது அது உள்ள இன்டீரியர் எல்லாம் லக்ஸரியான இன்டீரியர் பெட் தளவாடங்கள் கட்டில் மற்றது அலுமாரிகள் எல்லாம் அப்படி தான் நல்லா நல்லா தான் சொல்லியிருக்கணும் சார் உணவு சாப்பாடு என்ன சொன்னது ஓ உணவு காலை உணவு தான் கொடுத்து கொடுத்துருக்குறோம் காலை உணவு நல்ல சிறப்பான சிறப்பாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி என்ன நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் சரி நன்றி சரி சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு இதில் என்ன சாப்பிட போகிறேன் முதிரை முதிரை கதிரையில் இருந்து சாப்பிட போகிறேன் மேல் ஒரு தட்டு மாதிரி உயரமான பகுதி அந்த பக்கம் நாங்கள் கீழே இருந்து சாப்பிட்றதுக்காக வந்து நாங்கள் சின்ன மேசு ஐந்து இருக்குது அங்கே ஒன்று இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு மொத்தம் ஐந்து மேலேயுமே இருக்குது நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் சாப்பாடு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் சரியா சாப்பிட்றதுக்கு தட்டு வந்துடுது இதுக்கு மேலே வாழையிலே இருக்குது கொத்து கொத்து இதில் இருக்கணும் பாருங்க பார்க்க நல்லா இருக்கா கோழி இருக்குது கோழி கோழி இறைச்சி அடுத்தது பிரியாணி கோழி பிரியாணி அடுத்தது இதில் இருக்கிறது ஆடு வறுத்த சோறு ஃப்ரைட் ரைஸ் அடுத்தது கோழி இறைச்சி கொத்து சரியா எனக்கு கூடி போச்சுது பிரியாணியை சாப்பிடுவோம் இதுக்குள்ள கொஞ்சம் தயிரும் தாராங்கள் தயிர் முட்டவனாக வேணுமா சிபி இந்த நீ கோவி இது முட்டை சரி அடுத்தது இதில் இருக்கிறது கோழிக்கார் சரியா இதில் ஆடு ஆட்டுக்கறை ஆட்டுக்கறி குழம்பு இன்றைக்கு ஒரு ஊடி இந்த ஆட்டுக்கறி அதில் இருக்கிறது கோழி ஆடு பிரியாணி நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சம் கூட அவிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதாவது வந்து அந்த சோறும் சோறும் கொஞ்சம் ஒட்டு படுற தன்மையில் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமா மற்றபடி உப்பு மற்ற விஷயங்கள் உரைப்பு அதெல்லாம் நல்ல அளவாக இருக்குது சாப்பிட நல்ல சுவையாக இருக்குது பிரியாணி கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்கிறோம் உதிர்ந்து விழுகிற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சுவை என்னுடைய சுவையை சொல்கிறேன் நான் சாப்பிட்டு தான் போவேன் அடுத்தது இது ஆட்டு பிரியாணி அடுத்தது இதில் இருக்குது இந்த சம்பல் எடுத்து சாப்பிடுவோம் ஃப்ரைட் ரைஸும் நல்லா இருக்குது ஆட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆட்டு இறைச்சி நல்லா பிடிச்சி 
சாப்பிட்டு நிற்க வாசியாகும் எனக்கு உண்மையிலே கொத்து விருப்பம் இல்லை எங்கே போனாலும் கொத்து பண்ணி சாப்பிட மாட்டேன் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது கொத்து எனக்கு சாதாரணமாகவே எனக்கு கொத்து விருப்பம் இல்லை ஆனாலும் கொத்துக்குள்ளே அந்த என்ன சொல்கிறோம் ரொட்டி வந்து நல்ல மென்மையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இங்கே வரும் சாப் என்னோட காசு சாப்பிடுவா சொல்லுங்கள் கொத்தும் நல்லா இருக்குது இது எனக்கு பிடித்தது ஃப்ரைட் ரைஸ் என்ன எனக்கு பிடிக்கும் பிரியாணி இன்னும் பிடிக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வந்து எப்போவுமே நான் சாப்பாடு சம்மந்தமாக கதைக்கிற நேரம் சொல்கிற விஷயம் ஒரு உணவகத்துக்கு போய் உணவகத்தை பார்த்து சாப்பிடும்போது சொல்கிற விஷயம் எனக்கு ஒரு சுவை உங்களுக்கு ஒரு சுவை வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன இப்போ சில வேலைகள் எனக்கு கொத்து ஒத்து வராது நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லா நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றதா இருந்தால் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு புதிய புதிய கடையை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன் அடுத்தது வீட்டையும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன் எனக்கு இது கூட விருப்பம் இது அடுத்ததாக விருப்பம் சாப்பிட்டு வெளியில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைய நாளில் நீர்வேலியில் இருக்கிற ஒரு வீட்டையும் காரசாரம் உணவகத்தையும் உங்களுக்கு காட்டி இருக்கிறேன் சாப்பிடும்போது வந்து சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கோ இது தரமாக இருக்குது சரியில்லை என்றதை நான் சொல்லலை நான் சாப்பிட்ட வரைக்கும் திருப்தி நான் இன்றைக்கு தான் இந்த கடைக்கு வந்திருக்கிறேன்னு கேட்டால் இல்லை ஏற்கனவே இரண்டு தடவைகள் வந்திருக்கிறேன் அப்படி வரும்போது தான் அந்த அண்ணா இந்த வீட்டையும் கடையையும் எடுத்து போட முடிஞ்சால் போட சொன்னார் மாறனா அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு எடுத்து காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் நான் முதல் வரும்போது ஆடு பிரியாணி சாப்பிட்டேன் நான் ரெண்டாவது தடவை தம்பி ஆக்களோடு எல்லாம் வந்தனாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் வந்தனாங்க ரெண்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுத்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட்டுனாங்க நல்ல தரமாக இருந்தது நாங்கள் ஆட்டு பிரியாணி தான் ஆட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் சாப்பிட்டுனாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குது நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் அப்புறம் இப்போ இந்த காணொலியில் இருந்து விடைபெறுகிறேன் இதுவரை இப்போ வனீசன் என்றும் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பத்தன் பெல் ஐக்கானை அழுத்து இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்